বাংলায় একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে চুটি বিদ্যা মহাবিদ্যা যদি না পরধন তা ধরা পড়ুক আর না পড়ুক পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কিছু চোর বা জালিয়াত আছেন যারা এই চুরি বিদ্যা নামক মহাবিদ্যাটিকে একদম শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন চুরির মধ্যে দিয়েই তারা ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন তো চলুন আজ এমনই কিছু শিল্পী সম্পর্কে জানা যাক যারা কিনা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পুলিশে দিনের আরাম রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছিলেন বন্ধুরা এটি আমাদের চোর নিয়ে তিন সিরিজ ভিডিওর প্রথম পর্ব দুর্দর্শ চোর ও চুরি মজাদার চোর ও চুরি নিয়ে দ্বিতীয় পর্বের জন্য অপেক্ষা করুন আর আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিন এবং লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ ফিরছি এটা ইন্টার পর তাজমহলের নাম কে না শুনেছেন সম্রাট শাহজাহান দ্বারা নির্মিত সপ্তাশ্চর্যের একটি আশ্চর্যকে যদি কেউ দিনের আলো চুরি করার পায় তারা করে তবে তা কেমন শোনাবে মিথিলেশ কুমার শ্রীবাস্তব যে কিনা নটওয়ার লাল নামেই অধিক পরিচিত সে এই অসাধ্যটি সাধন করেছিল তবে এখানে চুরি বলতে তাজমহলটিকে তুলে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার কথা বোঝাচ্ছে না বরং জালিয়াতি করে অন্যের কাছে বিক্রি করে দেওয়াকে বোঝানো হচ্ছে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো সে শুধু তাজমহলই না লালকেল্লা রাষ্ট্রপতি ভবন এমনকি পার্লামেন্ট হাউস পর্যন্ত নানান ক্রেতার কাছে বিক্রি করে দেয় অবশ্যই জালিয়াতির মাধ্যমেই কেননা এ কথা সবাই জানে এগুলো বিক্রি করা সম্ভব নয় ইতালির অধিবাসী ভিনসেঞ্জো পেরুজিয়া একজন ইতিহাস বিখ্যাত চোর কারণও একটাই চুরি পেরুজিয়া যেটা চুরি করেছিলেন তাও ইতিহাস খ্যাত একটি চিত্রকর্ম ফ্রান্সের লোহর জাদুঘরে কাজ করতেন পেরুজিয়া জাদুঘরের প্রতিটি অলিগলি তার নখ দর্পণে উনিশশো সালের কথা অতি পরিচিত লোহর জাদুঘর ও এর কর্মীদের ইউনিফর্মও আছে পেরুজিয়ার আর এই সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে বড় রকমের একটি চুরি করেন তিনি জাদুঘর বন্ধের আগের দিনই ঢুকে পড়েন পেরুজিয়া চুপ করে এমন একটি জায়গায় লুকিয়ে পড়েন যা কেবল তারই জানা পরের দিন সেখান থেকে বেরিয়েই আকাঙ্ক্ষিত যে ছবির ঘরটির কাছে চলে আসেন আর সেটি ছিল লিওনার্দো দা ভিঞ্চির বিখ্যাত মোনালিসার ছবিটির ঘর ছবিটা সরিয়ে ফেলেন পেরুজিয়া আর নিজের পোশাকের ভেতর লুকিয়ে ফেলেন এবার জাদুঘর হতে বেরুবার পালা ছুটির দিনে জাদুঘরের বের হওয়ার সব পথে বন্ধ ছিল তবে ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল পেরুজিয়ার চলার পথে জাদুঘরের অন্য আরেক কর্মচারীকে পেয়ে যান তিনি লোকটি কর্মী পোশাক পরিহিত পেরুজিয়াকে কোনো রকম সন্দেহ না করেই দরজা খুলে লুবর হতে বেরুতে সাহায্য করেন খুব সহজেই এমন একটা চুরি করে ফেলেন পেরুজিয়া যদিও সে ধরা পড়ে যায় কিন্তু তার এমন বিরল প্রতিভার জন্য সে সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে আরেকজন বিখ্যাত চোরের নাম ভিনসেঞ্জো পিপিনো লোকটিকে শেরুট জঙ্গলের বিখ্যাত রবিনহুড বলা যায় ইতালির এই বিখ্যাত চোর রবিনহুডের মতোই নিজের শহরকে বড্ড ভালোবাসতেন শহরবাসীর কোনো ক্ষতি না করেই তিনি চুরিগুলো করতেন তার লক্ষ্য ছিল ধনী ব্যক্তিরা ভেনিসের পিপিনোর চোর্যবৃত্তিও ছিল নিখুঁত দেশ প্রেমিক ছিলেন তিনি চুরির সম্পদ কম দাম হলেও নিজের দেশেরই কারো কাছে বিক্রি করতেন কখনো বা যার থেকে চুরি করেছেন তাকেই টাকার বিনিময়ে ফেরত দিতেন পিপিনোর ইতিহাস খ্যাত চুরিটা হলো ফিলিপ পলিপির বিখ্যাত ম্যারোনা কোল ব্যাম্বেনো নামের চিত্রকর্মটি চুরি উনিশশো একানব্বই সালের নয় অক্টোবর যেদিন কিছু পর্যটকের সঙ্গে পিপিনো ডজের প্রাসাদে ঢোকেন আর সবার আড়ালে গোপন কুঠুরিত অদৃশ্য হয়ে যান রাতের বেলা পাহারাদারদের সময় পরিবর্তনের সময় এলে আস্তে করে বেরিয়ে চিত্রকর্মটি চুরি করে পাশের দরজা দিয়ে খুব সহজেই বেরিয়ে যান এখন যার কথা আলোচনা করতে যাচ্ছি তাকে ঠিক চোর বা জালিয়াত বলা যায় না বরং ডাকাত উপাধিতেই যেন তাকে মানায় ভালো এই লোকটি ইন্ডিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের বনাঞ্চলে প্রায় বিশ বছরের অধিক সময় ধরে পালিয়ে বেরিয়েছে বিস্তার করেছে ত্রাসের রাজ্য এই পুরো সময়টা জুড়ে সে হাজার হাজার টন হাতির দাঁত বিরল পশু চামড়া চন্দন কাঠ ইত্যাদি চোরাচালান করেছে একজন ফরেস্ট অফিসার সহ বহু সংখ্যক পুলিশ তার হাতে প্রাণ দিয়েছে শেষ পর্যন্ত সরকার বাধ্য হয়ে তার মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে এবং তাকে সমূলে ধ্বংস করতে সক্ষম হয় বর্তমান সময়ের উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থার কল্যাণে রত্নচুরি ঘটনা তেমন একটা ঘটে না যার ফলে এরূপ দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করার জন্য আমাদের মুভি স্মরণাপন্ন হতে হয় কিন্তু জেনে অবাক হবেন যে বাস্তবে মুভির মতো দুঃসাহসিক চুরির নজির রয়েছে বিল মেন্স নামক এক আমেরিকান চোরের কথাই ধরা যাক যে কিনা নানান ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন ইউএস ডলার সমূল্যের রত্নালঙ্কার চুরি করে তার সবচেয়ে দুঃসাহসিক চুরিগুলোর মাঝে অ্যাথলেট জনির অলিম্পিক গোল্ড মেডেল চুরি ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য সেটা সে পরবর্তীতে তাকে ডাকযোগে ফিরিয়েও দিয়েছিল জেসি উৎসন জেমস এই ব্যক্তি আমেরিকার সিভিল ওয়ারের সময়কার মোস্ট ওয়ান্টেড আসামিদের মধ্যে অন্যতম তার ভাই ফ্রাঙ্কে নিয়ে জেসি অনেকটাই হাই প্রোফাইল ব্যাংক ডাকাতি করে তারা সে সময় ট্রেন ডাকাতির সাথেও জড়িত ছিল জেসি অ্যাটেনশন স্বীকারও করেছিল সংবাদ মাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সে সদা প্রস্তুত ছিল পুলিশ তার নামে হুলিয়া বের করলেও তার গ্যাংয
এইচও সোসাইটি জেনারেল ব্যাংকের ভল্ট খালি করে দেয় যা কিনা তৎকালীন সময়ে নিরাপদ ব্যাংকগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল মার্টিন নিচে ট্যানেল কেটে সে এবং তার গ্যাং ব্যাংকের ভল্টে প্রবেশ করে এবং প্রায় ষাট মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক লুট করে নিরাপদে সেই পথেই বের হয়ে আসে তারা যদিও পরবর্তীতে ধরা পড়ে কিন্তু এমন হাই প্রোফাইল ভল্ট খালি করার জন্য তারা এখনো স্মরণীয় হয়ে আছে কার্ল যুগাসিয়ান প্রায় দুই মিলিয়ন পাউন্ডের সমপরিমাণ বিভিন্ন দ্রব্যাদী এবং অর্থ চুরি করার মাধ্যমে সে বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত চোরদের তালিকায় স্থান করে নিতে পেরেছে গাড়ি চুরির মাধ্যমে চুরি পেশায় নাম লেখালেও পরবর্তীতে তার নজর বিভিন্ন ব্যাংকের দিকে পড়ে শুধুমাত্র শুক্রবার রাতে চুরি করার ফলে তাকে সবাই ফ্রাইডে নাইট রবার নামে ডাকা শুরু করে চুরি করার সময় মুখে মুখোশ থাকতো বলে তার পরিচয় সম্পর্কে কারো কোনো সঠিক ধারণা ছিল না যদিও পরবর্তীতে যুগাসিয়ান ধরা পড়ে এবং তার কারাবাস হয় উনিশশো ষাট থেকে সত্তরের দশক ছিল ব্রিটিশ আর্ম রবারের স্বর্ণযুগ আর সবার নাম ছাপিয়ে উঠে এই ডেরেক স্মলসের নাম মাত্র পনেরো বছর বয়সে অপরাধ জগতে পা রাখা এই ব্যক্তি অত্যন্ত সফলতার সাথে একটি ব্রিটিশ ব্যাংক লুট করে প্রায় তেইশ হাজার পাউন্ড হাতিয়ে নেয় এই চুরির পর সে প্রথমে প্যারিসে পালিয়ে যায় তারপর সেখান থেকে কোস্টারেল সোলে পরবর্তীতে যদিও সে নিজেকে ব্রিটিশ পুলিশের হাতে সোপর্দ করে এবং পুলিশের হয়ে কাজ করা শুরু করে এই লিস্টের একমাত্র মহিলা চোর হলেও তার কৃতিত্ব অন্যদের তুলনায় কোনো অংশ কম নয় সে সব সময় বড় বড় রত্নালঙ্করের দোকানগুলোকে টার্গেট করত তারপর একজন ধনী ক্রেতা সেজে সেই সব দোকানে ঢুকত এমন একজন ক্রেতা যে কিনা একটি এঙ্গেজমেন্ট আংটির সন্ধানে আছে কিন্তু পছন্দের আংটিটি খুঁজে পাচ্ছে না দোকানদাররা তাই এক গাদা আংটি তার সামনে রাখতে বাধ্য হতো এবং সুযোগ বুঝে তার মধ্যে থেকে এক থেকে দুইটি আংটি সে তার নিপুণ হাত সাফাইয়ের দক্ষতার মাধ্যমে হাত ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলত প্রায় পাঁচ যুগের অধিক সময় অত্যন্ত সফলতার সাথে চুরি করে শেষ পর্যন্ত সে তিরাশি বছর বয়সে ধরা পড়ে এবং মাত্র দুই বছরের কারাদণ্ড পায় ইতিহাসের সাক্ষ্য অবশ্য বিপরীত একটা চিত্র তুলে আনে অভাবের কারণে কেউ চোর হয়েছেন বলে চুরি করার আগে করোনার দৃষ্টিতে দেখতে শাসক গোষ্ঠী খুব একটা রাজি ছিলেন না কোনো চোর ধরা পড়লে তাকে হত্যা করার পর লাশ টুকরো টুকরো করে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া চোর ধরা পড়ার পর তাদের গালে গরম লোহার ছেঁকা দিয়ে নদীতে ফেলে দেওয়া জেলখানায় পুলিশ বিভৎস থার্ড ডিগ্রি প্রয়োগ করে অত্যাচার ইত্যাদি এখন প্রায়শই পত্রিকায় খবর বেরোয় ধরা পড়া কোনো চোরকে পিটিয়েই মেরে ফেলেছে অপস্থলে সমবেত উৎসাহী জনতা কিন্তু নাগরিকদের জীবনযাত্রা ব্যাঘাত ঘটাচ্ছেন যে বড় বড় ডাকাতেরা পুঁজিবাজার থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ অব্দি যাদের কালো হাত বিস্তৃত তাদের নাগাল কি কেউ পায় তারা কি ধরা পড়েন বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই ভিডিওটি সবটুকু দেখার জন্য ধন্যবাদ আর এটি আমাদের চোর নিয়ে তৃতীয় সিরিজ ভিডিওর প্রথম পর্ব দুর্ধর্ষ চোর ও চুরি মজাদার চোর ও চুরি নিয়ে দ্বিতীয় পর্বের জন্য অপেক্ষা করুন আর আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিন এবং লাইক শেয়ার কমেন্ট করতেও ভুলবেন না ভালো থাকবেন সবাই